நேர்களுக்கு வணக்கம் புத்தம் புதிய ஸ்பாட் லைட் நிகழ்ச்சியோடு உங்களை சந்தித்திருக்கிறோம் மக்கள் பிரதிநிதிகளின் கருத்துக்கள் அவர்களுடைய பதில் கருத்துக்கள் அது தொடர்பில் பகுத்தறியும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இன்றைய தினம் இணைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரதிநிதியை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்னதாக இரண்டு தொகுப்பாளர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் தொகுத்து வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் முதலில் என்னோடு இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக கலியகத்தில் காத்திருக்கக்கூடிய சுலக்ஷன் அவர்களை வரவேற்கிறேன் வணக்கம் சுலக்ஷன் வணக்கம் ஆல்மி தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்றைய தினம் இந்த ஸ்பாட் லைட் நிகழ்ச்சியிலே யாரை எந்த மக்கள் பிரதி நிதியினுடைய கருத்தை நாங்கள் அறிய போகிறோம் அல்லது பரவலாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை நாங்கள் வழங்கியாக வேண்டும் சுலக்ஷன் அதாவது பல அரசியல்வாதிகள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மக்களால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் பல தரப்புகளில் பல கருத்துக்களை கூறி வரக்கூடிய நிலையில் சில கருத்துக்கள் தொடர்பிலே ஒரு போதிய தெளிவின்மையை மக்கள் மத்தியில் தொடர்ச்சியாக நிலவி வரக்கூடிய ஒரு இக்கட்டான சூழலும் சில சந்தர்ப்பங்களிலே இருக்கிறது என்று தான் கூற வேண்டும் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அவ்வாறான கருத்துக்கள் தொடர்பிலே ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தும் பொருட்டும் அந்த பிரதிநிதிகளினுடைய நோக்கம் மற்றும் அவர்களினுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு குறித்தும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஆராய விழிக்கிறோம் அதற்கமைய இன்றைய தினம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரதிநிதியாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்களை வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறோம் அதாவது இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பான அறிமுகத்தை உங்களுக்கு நான் கூறியிருக்கிறேன் பல கட்டங்களிலே பல சந்தர்ப்பங்களிலே மக்களோடு மக்கள் பிரதிநிதிகளாக நீங்கள் பேசுகிற பொழுது நீங்கள் அங்கு குறிப்பிடக்கூடிய சில கருத்துக்கள் திரிபுபட்டு வேறு விதங்களில் வந்து விடுகின்றன இருந்தாலும் சில கருத்துக்கள் தொடர்பிலே நாங்கள் அறிந்து கொண்ட விடயங்கள் தொடர்பிலே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை தெளிவுபடுத்துவதற்காக அழைத்திருக்கிறோம் முதலாவதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக ஒரு பிரதிநிதியாக நீங்கள் பாராளுமன்றத்திலே அங்கம் வகிக்கக்கூடிய நீங்கள் இன்று தமிழ் தேசியம் மற்றும் அதாவது தமிழுள்ள விடுதலை புலிகளின் போராட்டத்தின் பின்னர் பல விடயங்களை தமிழ் தேசியம் சார்ந்து பேசி வரக்கூடிய நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலேயே அதிக தேசியத்தை பேசக்கூடிய ஒரு அதாவது வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளிலே பேசக்கூடிய ஒரு தன்மையை நீங்கள் தான் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது கூடிய வாக்குகளை பெற்று பிரதிநிதி நீங்கள் தமிழ் தேசியத்தின்பால் பல விடயங்களை அதாவது தமிழ் மக்களினுடைய உரிமைகளுக்காக பல விடயங்களை நீங்கள் பேசி வருகிற பொழுது இது இலங்கையாக இருக்கட்டும் அல்லது சர்வதேசமாக இருக்கட்டும் பல தரப்புகளிலும் நீங்கள் பல விடயங்களை பேசி வருகிற நிலையில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவருடைய தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசாங்கத்திற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாரி ஆதரவை வழங்கி வருகிறது என்கிற குற்றச்சாட்டு பரவலாக இருக்கிறது அண்மையில் அண்டன் பாலசிங்கம் அவர்களுடைய நினைவு தினத்தில் தாங்கள் கிளிநொச்சியிலே இருக்கக்கூடிய அலுவலகத்திலே நினைவு தின நிகழ்வுகளிலே ஈடுபட்டிருந்ததை நாங்கள் அவதானித்தோம் அவ்வாறான நிலையில் நீங்கள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவே உங்களுக்கு தெரியும் அன்றன் பாலசிங்கம் அவர்கள் ஒரு நரித்தந்திரம் உள்ள ஒரு அரசியல்வாதி என்று விமர்சித்திருக்கிறார் தமிழ் தமிழருக்கு பொருந்தாத ஒரு அரசியல்வாதியாக விமர்சித்திருக்கிறார் இவ்வாறான நிலையில் இத்தகைய கொள்கையுடைய நீங்கள் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின்பால் எவ்வாறு த பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவனுடைய அனைத்து செயற்பாடுகளுக்கும் ஒரு உடந்தையாக அல்லது ஒரு ஆமோதித்து செயல்கிறீர்கள் அரசியல் வாழ்விலே நீங்கள் சொல்லுவது போல மிக முக்கியமாக நிரந்தர எதிரியும் இல்லை நிரந்தர நண்பனும் இல்லை மீ அரசியலில் நான் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை நண்பனாக நான் சொல்லவில்லை ஆனால் அவர்கள் ஒரு நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இலங்கை என்கிற நாட்டினுடைய பிரதமராக அவர் இருக்கிறார் பாலாண்ணை இருந்த காலத்தில் பாலாண்ணையோ அல்லது விடுதலை புலிகளுடைய காலம் என்பது அது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முற்பட்ட ஒரு ஆயுத விடுதலை போராட்ட காலம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பிறகு இருப்பது இப்பொழுது இருக்கிறது நாங்கள் ஜனநாயக ரீதியாக பேசுகிற காலம் நாங்கள் அந்த வகையில் ஆயுதங்கள் அற்ற ஒரு பேச்சுக்கள் மூலம் அல்லது ஜனநாயக ரீதியாக தான் நாங்கள் எங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் நாங்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவ மட்டுமல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டிலே மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய வரவு செலவு திட்டத்தை கூட நாங்கள் பூரணமாக அங்கீகரித்தவர்கள் வாக்களித்து நாங்கள் பதினாறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அப்பொழுது அந்த மஹிந்த ராஜபக்சனோட வரவு செலவு திட்டத்தை வாக்களித்து எங்களுடைய நல்லெண்ணத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தோம் ஆனால் ஒரு தொழிலளவேனும் எங்களோடு எங்களுடைய அரசியல் தீர்வு தொடர்பாகவோ அல்லது எங்களுடைய மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை தொடர்பிலேயோ எங்களோடு எந்த தொடர்புகளும் இல்லாத நிலையில் பூரணமாகவே எங்களோடு பேச வெட்டி கொண்டு சென்ற காரணத்தால் நாங்கள் அவரோட பத்தொன்பது தடவைகள் பேசியிருக்கிறோம் மஹிந்த ராஜபக்சவோடு 
பத்தொன்பது தடவைகளும் பேசியதில் எந்த ஒரு சான் முன்னேற்றம் கூட இல்லாத ஒரு ஏமாற்றத்தை நாங்கள் அந்த காலகட்டங்களில் சந்தித்திருந்தோம் அவை அந்த அடிப்படைகள் அனுபவங்களின் அடிப்படையில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு பிற்பாடு நாங்கள் இந்த ரணில் அரசு பொறுப்படுத்த பொழுது மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் முதலிலே ஜனாதிபதியாக பொறுப்படுத்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஆவணியிலே ரணில் அரசு ரணிலும் யுஎன்பியும் இணைந்து ரெண்டு அரசுகளும் மைத்திரியும் ரணிலும் சேர்ந்து ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் இணைந்து ஒரு கூட்டாட்சியை மேற்கொள்கிற பொழுது நாங்கள் எதிர்கட்சியாகவே இருந்து எங்களுடைய ஆதரவை கொடுத்திருந்ததுக்கான காரணம் நாங்கள் எங்கள் மக்களுக்கான ஒரு அரசியல் தீர்வை இலங்கையினுடைய அரசியல் ஜாப்புக்குள்ளால் தான் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு நியதி இருக்கிறது அது யார் என்ன கதைத்தாலும் எல்லாரும் பேசுவார்கள் யார் பேசினா என்ன இங்கே இருக்கின்ற தேசியத்திலே நாங்கள் பற்றோடு இருந்து இப்போ நாங்கள் தீவிரவாதம் பேசினாலும் இறுதியில் நாங்கள் அந்த அரசியல் ஜாப்புக்குள்ளால் தான் பெற வேண்டும் எண்பத்தேழாம் ஆண்டும் நல்ல உதாரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தேழாம் ஆண்டுலேயே நாங்கள் இவ்வளவு ஒரு பெரிய விடுதலை போராட்டம் நடத்தி இந்தியா எங்கள் சார்பாக வந்து ஒப்பமிட்ட பிறகும் இலங்கையினுடைய அரசியல் ஜாப்பிலே பதிமூன்றாவது திருத்தமாகத்தான் அந்த தீர்வு திட்டம் கூட கொண்டு வரப்பட்டது அப்போ நாங்கள் ஒரு தீர்வு திட்டமாக செருவி அதிலிருந்து பிறகு பிடுங்கி எடுக்காதபடி ஒரு மாற்ற முடியாத ஒரு அரசியல் ஜாப்பாகவே கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் முன்னெடுத்திருந்தோம் அதனால் தான் இந்த அரசு குலையாமல் இருப்பதற்காக மஹிந்த ராஜபக்ச வந்தால் அவர்களோடு பேச மாட்டார் பிரச்சனைக்கு தீர்வில்லை நாங்கள் அவரோடு பேசி கலைத்து அனுபவப்பட்டு தான் மஹிந்த மை ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கான ஆதரவை நாங்கள் கொடுத்திருந்தோம் அது பிள்ளையானது அல்ல அவ்வாறு கொடுத்து கொண்டு வருகிற பொழுது நிபந்தனையற்ற ஆதரவு தான் ஆனால் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவருக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா பிரணை வருகிற பொழுதும் நாங்கள் ஆதரவளித்திருந்தோம் அவரை பதவியிலிருந்து இறக்கிய பொழுதும் நாங்கள் தான் வாதாடி அவரை ஆசனத்துக்கு கொண்டு வந்தோம் இப்போ திரும்ப இனி வருகிற ஒன்பதாம் தேதியும் பத்தாம் தேதியும் அவர்களுக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா பிரணை மக்கள் விடுதலை முன்னணியால் கொண்டு வரப்படுகிற பொழுதும் எங்களுடைய பக்கத்திலே நாங்கள் மீண்டும் மகிந்த வரத்தான் வேணுமா அவர் நாங்கள் இவர்களுக்கு வாக்களிக்காமல் விட்டால் மகிந்த தான் வருவார் அப்போ எது எது நாங்கள் எடுக்க போகிற முடிவு என்ன எங்களுடைய மக்களை முடிவு என்ன மகிந்தவை கொண்டு வாரது ஓம் என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய மக்கள் அதைத்தான் விரும்புகின்றார் என்றால் நாங்கள் அவர்களுக்கு எதிராக வாக்களித்து இவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி மகிந்தாக கொண்டு வருவோம் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள எங்களுடைய மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்களா நாங்கள் மக்களோடு கதைத்த இடத்துல மக்கள் அதை விரும்பியது பல பேர் இந்த இன்றைக்கும் இருக்கிற இளைஞர்களில் பல பேர் இந்த மகிந்த பின்கதவால் வந்து பிரதமரான பொழுது பல பேர் பாஸ்போர்ட் எடுத்து ஓடுறதுக்கு வலிக்கிட்டார்கள் இப்பொழுதும் பல பேர் வெளிநாடுகளுக்கு ஓடலாமான்னு நினைக்கிறார்கள் கோத்தபாயா வந்தால் எத்தனை பேர் இந்த நாட்டில் இருப்பார்கள் என்று தெரியாது இந்த நிலைமைகள் எல்லாத்தையும் சரியாக புரிந்து கொண்டதன் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுடைய அபிலாசைகளை தீர்க்குவதற்கான ஒரு வடிகாலாக ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுடைய அரசுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய ஆதரவுகளை வழங்கி வந்திருக்கிறோம் அதுக்காக நாங்கள் கடுமையான சவால்களையும் அவச்சொல்களையும் அவமானங்களையும் தாங்கிக் கொள்கிறோம் என்பது உண்மையானது தான் மக்கள் நாற்ப நாற்பது வருட காலத்தை நாங்கள் முதலில் பார்க்கும்போது சாத்வீக போராட்டம் என்றிருந்தோம் அதற்கு பிறகு முப்பது ஆண்டு காலம் யுத்த போராட்டமாக இருந்தது அதற்கு பின்பு யுத்தம் நிறைவேற்ற பின்பு ஒரு சிறிய காலம் மஹிந்த ராஜபக்ஷ காலமாக இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்திற்கு பிறகு இரண்டு அரசாங்கமும் ஒன்றிணைந்து அதற்கான ஆதரவை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வழங்கியிருந்தது இந்த எங்களுக்கான தீர்வு திட்டம் வரும்போது இந்த இரண்டு பெரும்பான்மை கட்சிகள் தான் எதிர்த்த வரலாறுகள் இருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சி கொண்டு வந்தால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி எதிர்க்கும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி கொண்டு வந்தால் ஐக்கிய தேசிய கட்சிகள் ஆனால் இந்த இரண்டு அரசாங்கங்களும் ஒன்றுபட்ட அந்த ஆட்சிக்கு ஆதரவு வழங்கியது ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த விடயத்தில் தான் தீர்வை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது ஆணித்தரமாக கூறப்பட்ட ஒரு விடயம் ஆனால் அந்த விடயமும் இப்போது பொய்த்து போயிருப்பது போல் தெரிகிறது இறுதியாக நடைபெற்ற தமிழரசு கட்சியினுடைய மாநாட்டில் மூன்று மாதங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் ஒரு தீர்வு திட்டம் தராவிட்டால் இது வேறு ஒரு திசையில் செய்வோம் அதற்கான ஒரு அழுத்தங்கள் இன்னும் பிரயோகிப்போம் என்கின்ற அந்த செயற்பாடானது இந்த ஆதரவு கொடுத்த விடயத்தில் நம்பிக்கை இழந்து விட்டோமா என்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அந்நிய செயல்பாடுகளிலே இப்பொழுது இந்த 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 நடைபெற இருக்கின்ற ஜனாதிபதி தேர்தலோ அல்லது பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னர் எந்த ஒரு தீர்வு திட்டமும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை அது மிக தெளிவாக எல்லாருக்குமே விளங்குகிறோம் இதில் நாங்கள் ஏதோ போய் சொல்ல முடியாதானே இதான் தீர்வு திட்டம் வருகிறது வருதுன்னு இப்போயும் நாங்கள் சொல்லிடலாம் இப்போ நாங்கள் ஏப்ரல் இருபத்தொன்றுக்கு பிறகு இலங்கை மீதான இரக்கம் உலக நாடுகளில் இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது இலங்கையிலே பிரச்சனை ஒன்று தமிழர்களுக்கு இருக்கிறது அதற்கு தீர்வு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு அப்பால் ஆனால் இது அக்டோபர் இருபத்தி ஆறுக்கு முதலே இது தீர்வு திட்டம் கை நழுவி போனுன்ற விடயம் தெரிந்து விட்டது இல்லை
அவர் மைத்ரிபால சிறிசேனமும் சொன்னார் நான் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்க நூறு நாளோ அல்லது இருநூறு நாளோ அல்லது மூன்று வருடங்களுக்குள் நான் தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறேன் என்று அவரும் இந்த அரசியல் அமைப்பு குழுக்களிலே பூர்ணமான ஈடுபாடுகளை கொண்டிருந்தார் ரணில் விக்ரமசிங்கவும் அதற்கான பச்சை கொடிகளை காட்டியிருந்தார் ஆனால் இந்த அக்டோபர் மாதம் கடந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர்லே மைத்ரிபால சிறிசேனை மேற்கொண்ட அரசியல் புரட்சியின் பின்னர் நீங்கள் சொல்வது போல் பூரணமாகவே இந்த அரசியல் தீர்வு பற்றிய விடயம் கிடப்புக்கு போயிருக்கிறது அதனை நிமித்தி ஏதோ ஒரு வகையிலே கொண்டு வருவதென்றால் அடுத்த கட்டம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு திடமான ஒரு அரசு அமைய வேண்டிய தேவை ஒன்று மாறுகிறது இரண்டு அரசுகளும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது ஒன்றில் அக்கிய தேசிய கட்சி அரசு இருக்க வேண்டும் அல்லது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அரசு இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு அரசுகளில் ஏதோ ஒரு அரசு வந்து பெரும்பான்மை பலத்தோடு இருந்தால்தான் மக்களுக்கான பிரச்சனைக்கான தீர்வு வர முடியும் என்ற எண்ணம் ஒன்று ஊன்றி கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் தான் இந்த தீவிரவாத தாக்குதல்கள் ஏப்ரல் இருபத்தொன்றுலேயே நடைபெற்று முடியும் அதாவது அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலிருந்து ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி என்பது ஆறு மாத காலக்கெடு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு முன்னர் பல வருடங்களை கடந்தாயிற்று பல தீர்மானங்கள் ஐநாவிலும் எட்டப்பட்டு அதை இங்கு நடைமுறைப்படுத்துவதே இல்லை என்பது கூட ஐநாவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் கூட ஒரு ஆமை வேகத்தில் அவர்களுடைய நல்லிணக்க முயற்சி நகர்கிறது என்கிற இந்த கட்டத்தில் அந்த அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி புரட்சிக்கு பின்னர் அந்த ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னர் ஏன் இந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் தேதி வரையான காலக்கெடு அல்லது இந்த பேராளர் மாநாட்டிலே இன்னும் மூன்று மாதங்கள் தான் அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த காலக்கொடுவை கொடுக்குறோம் என்கிற ஒரு காலக்கெடு கொடுக்குறோம் என்று பேராளர் மாநாட்டில் சொல்லப்படவில்லை நான் நினைக்கல காலக்கெடு ஒன்றை வழங்கல அது சம்பந்தனை அரசையும் அரச கட்சிகளையும் சர்வதேசத்து முள்ளுட்ட விடயத்தை அது அது ஒரு அவருடைய அரசியல் அனுபவத்தில் சம்பந்தனையா அவர்களுடைய நெடுக அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்குள்ள தீர் வண்டு வேறு பதினேழுல தீர் வண்டு வேறு தீபாவளிக்குள்ள தீர் வண்டு வேறு அதே போல் ஒரு தீர்வு தான் இதுவும் இது அப்படி இருக்கலாம் எனக்கு அதில் நான் அந்த இதில் உடன்பாடு இல்லை எனக்கு மூன்று மாதங்களுக்குள்ள வராட்டிக்கு சம்பந்தனையா துவக்கு தூக்க போகிறது இல்லை அது நடக்காது அப்போ இன்னும் என்ன நடக்க போகுது நாங்கள் ஏதாவது முயற்சி தான் மேற்கொள்ள போகிறோம் அதில் ஒரு ரெண்டு கட்ட முயற்சிகள் எடுத்திருக்கிறோம் ஒன்று உங்களுக்கே தெரியும் ஏப்ரல் இருபத்தொன்றுக்கு பிறகு இந்த நாட்டுக்கு வந்த முதலாவது ஒரு வெளிநாட்டு தலைவர் கௌரவத்துக்குரிய நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்திய பாரத பிரதமர் வந்த பொழுது அவர் முஸ்லீம் தலைவர்களை பாதிக்கப்பட்டவர் என்ற ரீதியில் அவர்களை சந்திப்பதை விட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை அவர் சந்தித்திருந்தார் எட்டு நிமிடமோ பன்னெண்டு நிமிடமோ அவர் சந்தித்தார் என்பது மிக முக்கியமான பிரதானமான ஒரு விடயம் அதற்காக நீங்கள் உங்களோடு நான் தீர்வு பற்றி பேசுகிறேன் டில்லிக்கு வாருங்கள் அதற்குரிய ஒழுங்கை செய்யுங்கள் என்று சொன்னது ஒரு கட்டம் அக்டோபரில் செல்ல போகும் பாருங்கள் நாங்கள் ஒன்று ஒரு விடயத்தில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அவர் சொன்ன விடயம் ஒன்று இப்பொழுது கருத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும் அதற்காக வருகிற ஜூலை இந்த மாத கடைசி அல்லது ஆவணி மாத நடுப்பகுதியிலே எங்களுடைய ஒரு பேச்சுவார்த்தை குழு டில்லிக்கு செல்ல இருக்கிறது நாங்கள் எங்களுடைய தீர்விலேயே ஒரு வெளிநாட்டினுடைய தாக்கம் இல்லாமல் ஒரு ஒரு நாட்டினுடைய அழுத்தம் இல்லாமல் இலங்கையில் தீர்வு வரப்போகிறது இல்லை என்பது முழு பேருக்கு தெரியும் என்னென்னா கடந்த கால வரலாறுகளும் அதுதான் ஆகவே தான் இந்தியா என்கிற ஒரு நாடு இல்லாமல் இந்தியாவினுடைய அழுத்தம் இல்லாமல் செய்ய முடியாது என்ற அடிப்படையில் தான் தெளிவாக அந்த விடயம் உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அதே அதே காலகட்டத்துக்குள் இந்த மாதம் ஏப்ரல் ம ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டாம் தேதிகளில் நாங்கள் ஒரு முழு நாள் விவாதத்துக்கான ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையும் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இலங்கை தமிழர்களுடைய ஈழத்தமிழர்களுடைய அவர்களுடைய இனப்பிரச்சனை தொடர்பிலே ஒரு நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வை கொண்டு வருவது தொடர்பிலே நாங்கள் ஒரு ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணை ஊடாகவும் விடயத்தை வெளியிலே கொண்டு வருகிறோம் இப்போ நாங்கள் பேசாமல் இருக்க முடியாது சவால்கள் நிறைந்த காலம்தான் எங்களுக்கு இது ஒரு சோதனை காலம் என்பது உண்மையானது தான் நாங்கள் சில விடயங்களை நம்பி அதனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது பேசி ஏதாவது ஒரு முறையை கையாளலாம் நாங்களாக விளத்தி குழப்பினது நாங்களாம் குழப்பி கொண்டு போனாங்கள் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் நாங்கள் அதை கையாள்வதற்கான முழு முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இலங்கையை பொறுத்தவரை இலங்கையிலே காலங்காலமாகவே ஏமாற்றுகின்றது தான் அவருடைய இயல்பான குணங்கள் இப்போ குறிப்பாக பாருங்கள் தற்செயலாக ஒரு தீர்வு தமிழர்களுக்கு தருவதற்கு எல்லாமே சரியாக வந்தாலும் நாலு தேரர்கள் போய் ரோட்டிலே உண்ணாவிரம் இருந்தால் என்ன நடக்க போகுது சும்மா சின்ன பிரச்சனைகள் சாதாரண அமைச்சர்களை நீ கூட நீக்கிறதுக்கு தேரர்கள் உண்ணாவிரம் இருக்க வேண்டிய ஒரு நாடாக இந்த நாடு மாறி இருக்கு இந்த இந்த விடயங்களெல்லாம் அனுபவ அடிப்படையில் தான் நாங்கள் ஒன்றை கையாண்டோம் என்னென்றால் அரசியல் ஜாப்பு கூடாக வந்து அது பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையோடு நிறைவேற்றப்பட்டு அது பொதுமக்களிடம் இலங்கையிலே வாழுகின்ற அனைத்து சிங்கள முஸ்லீம் தமிழ்
இருக்கின்ற எந்த தலைவர்களுக்கும் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான ஒரு இதய சுத்தியும் பக்குவம் அவர்களிடம் இல்லை அது நடக்கக்கூடிய காரியமாக எங்களுக்கு தென்படவில்லை நாங்களும் தொடர்ந்து எங்களுடைய பக்கத்திலே அவர்களுக்கான நல்லெண்ணங்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறோம் இப்பொழுது இருக்கிற ஒரே வழி அயல் நாடு இதிலே கூடுதலாக இந்தியா தன்னுடைய கரிசனையை செலுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதை நாங்கள் கடந்த காலங்களிலும் கோரியிருந்தோம் ஆனால் இந்தியா இது ஒரு கிராம உள்ள இந்திய இலங்கையினுடைய பிரச்சனையை நாங்கள் இதில் அளவோடு தான் எங்களுடைய கைகளை நீட்ட முடியும் எங்களுடைய அழுத்தத்தை பிரயோகிக்க முடியும் என்று காலம் சென்று கொண்டே இருந்தது ஆனால் இப்பொழுதும் ந கௌரவ பாரத பிரதமரிடம் வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு அடிப்படையிலே அவர் இதனை கொஞ்சம் கரிசனையோடு பார்க்கிற ஒரு காலம் வந்திருக்கிறது அண்மையிலே கனடாவில் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது இலங்கையினுடைய செயல்பாடுகள் தொடர்பிலே கனேடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்று கூடி இலங்கைக்கு எதிரான செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த அழுத்தங்களும் இலங்கைக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி இந்த சர்வதேசம் என்கின்ற விடயத்தில் நாங்கள் வரும்போது ஒரு நாட்டினுடைய அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட கணக்கெடுப்பில் அவற்றில் அதிகமாக மக்கள் இருக்கின்றவர்களுடைய பிரச்சனைகளை அவர்கள் அதிகமாக அதில் உடனடியாக கையாளுவார்கள் அப்படி பார்க்கும்போது சர்வதேசம் வந்து இலங்கை பூகோள அரசியலுக்காகத்தான் பயன்படுத்திக் கொண்டிருப்பது அப்பட்டமாக தெரிகின்ற ஒரு விடையும் அமெரிக்காவாக இருக்கலாம் ஐரோப்பாவாக இருக்கலாம் அல்லது இந்தியாவாக கூட இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது சிறுபான்மையாக இருக்கிற எங்களினுடைய பிரச்சனையை இந்த சர்வதேசம் எந்த அளவுக்கு நோக்கு வேணும் சொன்னால் சர்வதேசத்திற்கு இலங்கையினுடைய ஒரு ஸ்திரத்தன்மை தேவையாக இருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் இலங்கை அரசை அங்கு வைத்திருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை அவர்களுக்கு எடுக்கிறது ஆகவே இந்த ரீதியில் சர்வதேசத்தை தான் நாங்கள் நம்ப போகிறோம் என்று சொன்னால் எந்த அளவுக்கு எங்கள் சிறுபான்மையாகிய தமிழர்களினுடைய பிரச்சனையை சர்வதேசம் கையாள போகிறது சர்வதேச சமூகத்தை நம்பாமல் எங்களுக்கு வேற வழி இல்லையே நாங்கள் வேறு என்ன வழி எங்களை நாங்கள் திரும்ப ஆயுதங்களை தூக்கி அரசும் கைவிட்டு விட்டது நிலவாரம் அப்படி என்றால் நாங்கள் திரும்ப ஆயுதங்களை தான் கையில் எடுக்க வேணும் நாங்கள் திரும்ப ஆயுதங்கள் எடுக்க நீங்களோ நாங்களோ தயாரா நான் தயார் என்று சொன்னாலும் நீங்கள் தயாரா இன்றைக்கு மக்கள் அதுக்கு தயாரா இந்த சூழலில் தான் நாங்கள் சர்வதேச சமூகம் ஒன்று தான் எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு விடயம் என்ன எங்கள் மீது செய்யப்பட்ட இனப்படுகொலை எங்கள் மீது புரியப்பட்ட போர்க்குற்றங்களை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் இன்றைக்கு அது ஒரு இறுக்கமான விடயமாகத்தான் கையாளப்பட்டு கொண்டு வருகிறது அதுதான் எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பலமான ஆயுதமாக முப்பது ஒன்று தீர்மானமோ முப்பத்தி நாலு ஒன்று தீர்மானமோ நாற்பது ஒன்று தீர்மானமோ இது கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டு அந்த தீர்மானம் இல்லாமல் போகின்ற அளவுக்கு தான் வந்திருக்கிறது கால அவகாசம் என்ற சொல்லு கப்பால அது வந்து நிறைவேற்றப்படுவதற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிற இடவழி தான் அது அது இல்லை வேணாமண்டா என்ன நடக்கும் அதையும் மூடிவிட்டா சரி இப்போ நாங்கள் அது கால அவகாசம் என்று சொல்ல இல்லை நாங்கள் அதை சொல்லலை நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை நிறைவேற்றப்படுறதுக்கு அதுக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படுறதுக்கான ஒரு இடவழி இருக்குது சரி அந்த இடவழி இல்லை என்றால் அடுத்த கட்டம் என்ன அது வேணாமட்டு சொல்லுவோம் இல்லை இன்றைக்கு ராணுவம் சொல்லுது இந்த எண்ணிட்டு ஒருவரும் சரணடைய இல்லை என்ன பிறகு கொண்டு போறீங்க குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு ராணுவம் சொல்லுது எங்கள்கிட்ட யாருமே சரணடைய இல்லை அதற்கான சாட்சிகளும் ஆதாரங்கள் இருந்தும் பிரியோசனம் இல்லையே இல்லையன்னு சொன்னால் யார் கேட்க போகிறோம் அப்போ இதுதான் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற எவிடன்ஸை கூட எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை கூட வேணாமட்டு தான் கத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு தெரிகிறது நீங்கள் கேட்டதை போல இளைஞர்கள் ஆயுதம் எந்த தயாராக இருக்கிறார்களா அல்லது நாங்கள் ஆயுதத்தை எந்த தயாராக இருக்கிறோமா இவ்வாறான ஒரு நிலையில் சர்வதேசத்தின் மூலம் தான் தீர்வு காண வேண்டும் அல்லது இது இந்த நாட்டு அரசியல்வாதிகளால் செய்ய முடியாது தீர்க்க முடியாது இருந்தாலும் ஆதரவுகளை பொருத்தமான நேரத்தில் நாங்கள் வழங்கி செல்ல வேண்டியது அது ஒரு தார்பரியம் அல்லது உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது மஹிந்த ராஜபக்ஷ போன்ற அரசாங்கத்தை வர விடாமல் ஆட்சியில் இருக்க செய்யாமல் இருப்பதற்கான ஒரு கருதுகோள் அல்லது ஒரு ஊன்றுகோல் என்று கூறி நீங்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு ஆதரவளிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னர் அல்லது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மீதான நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணைக்கு பின்னர் நீங்கள் ரணில் விக்ரமசிங்க தரப்பினருக்கு ஆதரவு வழங்கி வருகிற நேரத்திலே பல தீர்மானங்களை ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் கோரிக்கைகளாக முன் வைத்திருந்தீர்கள் அது அப்போது அல்லது இப்போது தான் பெரிதளவில் அது பேசப்பட்டாலும் கூட அப்போது ஏன் அது உடனடியாகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினால் இவ்வாறான தீர்மானங்களை நாங்கள் ராணில் விக்ரமசிங்கவிடம் முன்வைத்திருக்கிறோம் இன்ன விடயங்களை நாங்கள் முன்வைத்துத்தான் இவர்களுக்கு ஆதரவு வழங்கியிருக்கிறோம் என்கிற விடயங்களை ஏன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அந்த நேரத்தில் உடனடியாக பேசவில்லை நாங்கள் ப வெளிப்படையாக அறிவிக்காவிட்டாலும் நான் நினைக்கிறேன் முழு பத்திரிகைகளிலும் முன்பக்க செய்தியாக அவ்வளவு கோரிக்கைகளை நாங்கள் நினைக்கிறேன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆனால் வாய்த்திருக்க இல்லை இல்லை என்னென்ன விடயங்கள் என்னென்ன விடயங்களை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முன் வைத்திருக்கிறது அதில் அவர் என்னத்த விடயங்களுக்கு அவர் ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கிறார் என்று வந்தது ஆனால் உங்கள் நீங்கள் வரலாற்றை திரும்பி பாருங்கள் எப்பொழுதுமே ரணில் விக்ரமச
ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் அதான் அவர் அரசியலில் வெற்றி பெற முடியாது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ரணில் விக்ரமசிங் அரசு மீது கொண்டு வரப்படும் போது அங்கே அதை தீர்மானிக்கிற சக்தியாக இருந்தது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு வாக்குறுதி இல்லாவிட்டால் ஒரு எழுத்து உடன்படிக்கை செய்திருக்கலாம் என்கிற ஒரு நீங்கள் உண்ட நாங்கள் அதுக்காக ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்காக நாங்கள் வாக்களிக்கையில் எங்களுக்கு இருந்த தெரிவு என்ன நாங்கள் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு நாங்கள் வாக்களிக்கலாமா அதில் நாங்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிர் நாங்கள் வாக்களிக்காமல் நடுவிலம வகித்தாலும் மஹிந்த ராஜபக்ச தான் வெல்லுவார் நாங்கள் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு வாக்களிக்க இயலாது முதலாவது தெரிவு அப்போ நாங்கள் ஒதுங்கி இருக்கிறோம் நாங்கள் ரணிலுக்கும் வாக்களிக்காமல் நடுவிலம வகித்தால் அதுவும் மஹிந்த ராஜபக்ச தான் வருவார் அப்போ நாங்கள் இவ்வாறு செய்து கொண்டால் ரெண்டு பக்கத்திலும் மஹிந்த பாரத நாங்கள் ஆதரிக்கிறதா அல்ல எங்களோட மக்கள் விரும்பாத இடத்துல நாங்கள் ரணிலுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்து மஹிந்த வரவிடாமல் தடுக்கிறதா எங்களோட வழிமுறை நாங்கள் இதை தான் பரவலாக யோசிக்க வேண்டும் மூன்று வழிமுறைகளில் இதை நாங்கள் தெரிவு செய்யலாம் ஒன்று நாங்கள் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு வாக்களிக்க இயலாது மக்கள் விரும்பியில்லை அப்போ நாங்கள் அதை விட்டுட்டோம் நாங்கள் நடுவிலமாக வகிக்கலாது வகித்தால் கட்டாயம் அவர் வெல்லுவார் அப்போ அதையும் நாங்கள் கையை விடுறோம் அப்படின்னு நாங்கள்ட்ட இருக்கிற தெரிவு என்ன நாங்கள் ரணிலுக்கு எதிராக வாக்களிக்கலாம் சார்பாக தான் வாக்களிக்கும் சார்பாக நாங்கள் வாக்களித்தால் ரணில் விக்ரமசிங்கே வருவார் அவர் தோப்பார் நாங்கள் ரணிலுக்காக வாக்களிக்க இல்லை மஹிந்த வரக்கூடாதுன்றதுக்காக எங்களுடைய மக்களின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் வாக்களிச்சோம் இன்னொரு விடயம் இருக்கிறது நீங்கள் குறிப்பு குறிப்பிடுகின்ற விடயம் சரி ஆனால் ரணில் விக்ரமசிங்கோடு நீங்கள் பேசியிருக்கலாம் நீங்கள் வாக்களிக்காமல் அந்த இடத்தில் இருந்து விலகினாலும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ வந்து விடுவார் ஆகவே உங்களுக்காக நாங்கள் ஆதரவாக நிற்க போகிறோம் எங்களுக்கான தீர்வை தாருங்கள் என்கின்ற ஒரு பேரம் பேசி அவரால் தெரியலாம் நீங்கள் வழியாக பார்த்தீங்களா தெரியும் அவர்கிட்ட அந்த அதிகாரம் அந்த எல்லையும் இல்லை அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரால் ஒரு தீர்வு தரக்கூடிய ஒரு கட்சி கட்டமைப்பும் அவரிடம் இல்லை அவரோட கட்சிக்குள்ளேயே கனவு பேர் ஒரு தீர்வு தாரண்டா பின்னுக்கு தான் போயிருவார் அவரால் முடியாது அவர்கிட்ட அந்த அதிகாரமும் இல்லை பின்னர் எதற்காக ரணில் விக்ரமசிங்க அதான் நான் சொல்ல நான் ரணிலுக்கு நாங்கள் வாக்களிக்க இல்லை நாங்கள் மகிந்த வரக்கூடாதுன்றது தான் நாங்கள் வாக்களிக்கிறாங்க மகிந்தவை எதிர்த்து வாக்களிக்கிறாங்க அது ரணிலுக்கு சாதகமாக அமையுது அது தவிர்க்க முடியாது இல்லை நான் நாங்கள் வாக்கு கேட்பது நான் கேட்பது பின்னர் எதற்காக ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் அவர் மீதான நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை வந்த பின்னர் நீங்கள் ஒரு உடன்படிக்கையை செய்து கொண்டீர்கள் உடன்படிக்கை செய்யவில்லை தீர்மானங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் தீர்மானங்கள் கேட்ட நாங்கள் என்னென்ன நீங்கள் நிறைவேற்றுவீங்களா அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்வீங்களா அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்வீங்களா எங்களோட மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் கொண்டு வருவோம் வேலை வாய்ப்புகள் இந்த உறுதிப்படுத்தல்கள் இந்த காணாமல் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட மக்களுடைய விடயங்கள் காணி விடுவிப்பு சம்பந்தமான விடயங்களை நாங்கள் முன்வைத்திருந்தோம் அது ஓமெண்டு தான் அவர் சொல்லுவார் வளமேலே இதுதான் அவருடைய அவருடைய பாணியும் அதுதான் எங்களுக்கு தெரியும் நடக்காதுன்னு ஆனால் எங்களுடைய மக்கள் என்ன பார்க்குறாருனா இப்படி ஒரு கோரிக்கையை முன் வைச்சால் நீங்கள் கேட்டிருந்தால் சில விட நடந்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி நீங்களும் மக்கள் தானே இப்போ நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்படி கோரிக்கை வச்சால் நடந்திருக்க மாட்டார் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரணில்கிட்ட இது முன் வச்சாலும் கூட நடக்காது ஆனால் மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் நாங்கள் இந்த விடயங்களை அவரோடு கதைத்திருந்தோம் அந்த ஒப்பந்தத்தில் அவர் கையெழுத்து வைக்க முடியாது அவருக்கு கிடைக்கும் என்று நாங்கள் நினைப்பது மிக தவறு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் மஹிந்த ராஜபக்சவனுடைய அந்த வரவுக்கு எதிராகத்தான் எங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருந்ததை தவிர ஏனென்றால் கடந்த காலங்களில் நாங்கள் அவரோடும் பேசி தானே பார்த்துருக்கிறோம் அவருக்கு நாங்கள் வாக்களித்து தானே பார்த்துருக்கிறோம் எல்லா வழியிலும் நாங்கள் எங்களுடைய பூர்ண ஆதரவை கொடுத்து தானே இருந்திருக்கிறோம் அந்த பக்கத்தில் எங்களுக்கு எந்த ஒரு சான் முன்னேற்றம் இருக்கவில்லை ஆனால் இவர்களுடைய காலத்தில் சில முன்னேற்றங்கள் ஒரு இயல்பாக மக்கள் கொஞ்சம் என்றாலும் சுதந்திரமாக வாழ்கிற நிலைமை உருவாக்கப்பட்டதை யாரும் நிராகரிக்க முடியாது விடுவிக்கப்பட்ட கூட டான் டிவியில் நான் பேச வந்ததே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்களா நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரம் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு முதல் டான் டிவியில் என்ன கூப்பிடுறதுக்கு உங்களுக்கே பயமாக இருக்கும் என்ன காரணம் மஹிந்த ராஜபக்சவனுடைய காலத்தில் அவ்வாறான இந்த மாற்றங்களை கொண்டு வருவதில் நாங்கள் அதிகமான செல்வாக்கை செலுத்தி இருக்கிறோம் இந்த விடயங்களில் ஒரு ஒரு அரசியல் ஜாப்பு தான் இந்த தீர்வை கொண்டு வரும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தை கூட வெளியிலே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதற்காக நாங்கள் கடுமையாக உழைத்திருக்கிறோம் எங்களுடைய மக்களுடைய ஒரு விடுதலைக்காக மக்களுடைய அரசியல் தீர்வுக்காக என்ன வழிகளில் எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ அவ்வளவுக்கு நாங்கள் போயிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த முயற்சிகள் வெற்றியளிக்கவில்லை என்பது உண்மை அதற்காக இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமை காத்திருக்கலாம் பார்ப்போம் ஆம் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது ஸ்பாட் லைட்
அதாவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தற்போது எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் அண்மை காலம் கடந்த ஒரு வருட காலத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஒரு சிறிய சிறிய கட்சிகள் உருவாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழர்கள் தமிழர்கள் மத்தியில் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை ஒற்றுமையின் அடிப்படையில் இல்லாவிட்டால் ஒரே கட்சியாக கொண்டு சென்றால்தான் அதற்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்பது தெரியும் ஆனால் இப்போது ஒவ்வொரு ஒரு க கட்சி புதிது புதிதாக ஆரம்பித்திருக்கிறது முன்னை நாள் முதலமைச்சர் தலைமையில் ஒரு கட்சி அனந்தி சசிதரன் தலைமையில் ஒரு கட்சி என்ன அதற்கு முதல் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து சிலர் பிரிந்து பிரிந்து சென்றிருக்கார்கள் இதற்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் எங்கென்று பார்க்கும்போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து பிரிந்தவர்கள் தான் ஒவ்வொரு கட்சிகளை ஆரம்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தமிழரசு கட்சியினுடைய மாநாட்டிலும் ஒரு விடயம் இங்கு வலியுறுத்தப்பட வேண்டும் இல்லாவிட்டு அது வலியுறுத்தப்படவில்லை என்று சொல்லலாம் இவ்வளவு காலமும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பது பதிவு செய்யப்படவில்லை இந்த பதிவு செய்யப்படாதது தான் இந்த கட்சியினுடைய இன்னொரு உருவாக்கம் என்பதை நாங்கள் நேரடியாக சொல்லிவிட முடியாது வேறு வேறு பிரச்சனைகள் அதுக்குள் இருக்கலாம் ஆனால் எங்களுடைய கேள்வி என்னவென்னு சொன்னால் ஏன் தமிழரசு கட்சியினுடைய பதிவில் தொடர்ந்து இருப்பது தவறல்ல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பது உருவாக்கப்பட்ட பிறகு ஏனெனும் பதியப்படவில்லை இதே நேரம் நானும் அதனோடு இணைந்து ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன் அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை ஒரு கட்சியாக பதிவு செய்வதிலே சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் இபிஆர் எலிஃப் அவர்கள் அந்த கட்சியிலே அதாவது பங்காளி கட்சிகளாக இருப்பது ஒரு சர்ச்சையான நிலவரம் என்று தாங்களே பேசிக்கொண்டு தங்களுடைய உரை கூட கைவசம் இருக்கின்றது இவ்வாறான ஒரு நிலைமையிலே தற்போது இபிஆர்எல்எஃப் கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து விலகி இருக்கிறது இன்னமும் ஏன் அது பதிவது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மேற்கொள்ளவில்லை இந்த பிரச்சனை இப்போது பேசப்படாமல் இருக்கிறது தேர்தல் காலங்களில் இன்னும் பேசப்பட ஆரம்பித்தது தென்னிலங்கையில் தென் தமிழ் இளமன் சொல்ற கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்த சில பத்திரிகையாளர்களுடைய முயற்சி பின்னணியில தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடைய அதற்கான பூரண ஆதரவின் அடிப்படையில் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டில் முதன் முதல் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற ஒரு சொல்லாடல் உருவாக்கப்பட்டு அப்பொழுது நான் அரசியலில் இல்லை நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் நான் அரசியலில் இருக்கவில்லை நான் ஒரு மாத்தியார் அதிபராக தான் இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டில் இருந்து பிறகு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு வரைக்குமான காலப்பகுதியில் மூன்றாம் ஆண்டு வரைக்குமான காலப்பகுதியில் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியுடைய சின்னம் சூரியன் சின்னத்தில் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பது தேர்தலில் போட்டியிட்டு இருந்தார் அப்பொழுது தமிழர் விடுதலை கூட்டணிக்குள் ஏற்பட்ட பிளவு அது மாவேசிய நாகராஜா சம்பந்தன் ஐயா ஆனந்த சங்கரி ஐயா இவர்களுக்கு இடையிலே ஏற்பட்ட பிளவு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பது சரியான பாதையில் செல்ல முடியாத நிலையை எடுத்தது அப்பொழுது அவர்களுடைய மீதான வழக்குகள் போடப்பட்டு தமிழர் விடுதலை கூட்டணியும் அந்த தேர்தலில் போட்டியிட முடியாத நிலை வந்த பொழுது அந்த காலத்திலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை அப்பொழுது இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக கிடப்பிலே கிடந்த இலங்கை தமிழரசு கட்சியை தூசி தட்டி எடுத்து கொண்டு வந்து அந்த இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய சின்னத்திலே தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடைய ஆதரவோடு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டிலே இருபத்தி நாலு வருடங்களுக்கு பிறகு வீட்டு சின்னம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு மீண்டும் தேர்தல் களத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு களத்திற்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்றொரு அபார சாதனையை புரிந்தது அதற்கு நூறு வீதமும் விடுதலை புள்ளியுடைய ஆதரவு இருந்தது என்பதை யாரும் நிராகரிக்க முடியாதிக்கவில்லை நான் ஒரு காலமும் நிராகரிக்க ஆகவே அந்த ஆதரவோடு செய்யப்பட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய காலம் பிற்பாடு அந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து எட்டு ஒன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் விடுதலை புலிகள் இருந்த பொழுது கூட இந்த கட்சியாக அதனை பதிய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் யாரிடம் இருக்கவில்லை ஏன் அது நினைத்திருந்தால் விடுதலை புலிகள் கூட அதனை பதிவு செய்து ஒரு விரும்பிய தங்களுக்கு விரும்பிய நபர்களோடு அதனை கொண்டு சென்றிருக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரையும் விடுதலை புலிகளுடைய கிட்டத்தட்ட அவர்கள் சொல்லுவதை செய்கின்ற சூழலில் தான் இந்த கட்சி இருந்தது இதனை ஆனந்த் சங்கர் ஐயா அவர்கள் கூட பல இடங்களிலே சொல்லியிருந்தார் இது விடுதலை புலிகளுடைய கையுக்குள்ளே இருக்கிறது அவர்கள் சொல்லுவதை தான் இவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று கூட அவர் சொல்லியிருந்தார் அப்போது கட்சிகள் குழப்பம் பெற அதற்கான ஒரு நிர்வாகம் இது யாரிடம் இருந்ததோ அவர்கள் கட்டுப்பாடாக இருந்தார் இப்பொழுது கட்டுப்படுத்த யாரும் இல்லை இது ஒரு தலைமை எல்லாரும் தலைவராகலாம் என்ற எண்ணத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் நானும் தலைவராக இருக்க வேணும் அவரும் தலைவராக இருக்க வேணும் சீசன் தலைவர்கள் எல்லாம் வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் இதை விட நாங்கள் காலத்துக்கு தலைவராக இருப்போம் என்றெல்லாம் கேட்கிறார்கள் இப்படி ஒரு இனத்தை வழி நடத்த முடியாது அவை ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் இது கொஞ்சம் அதிகமாக பேசப்பட்டது இந்த விடயங்கள் பல இடங்களிலே பேசப்பட்டது என்னென்றால் பல பேருக்கு அந்த தலைமையை பிடிக்கிற எண்ணங்கள் இருந்தது அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமை எங்களிடம் பெற வேண்டும் என்கிற எண்ணங்கள் இருந்தது இது தமிழரசு
எனக்கு இருபத்தஞ்சு உனக்கு இருபத்தஞ்சு எல்லாரும் கேட்டால் நாங்களும் ஒரு இருபத்தஞ்சோடு தான் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ எங்களுடைய செல்வாக்கின் அடிப்படையில் தமிழரசுக் கட்சியினுடைய இது நாளைக்கு இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் தமிழர் விதலை கூட்டணி அவர் கொண்டு போனது போல மற்றவையும் சேர்ந்து கொண்டு போனால் இந்த கட்சியுடைய நிலைமை என்ன ஆகிறது ஒரு தேர்தல் களம் வரட்டும் தமிழரசு கட்சி தமிழ் தேசிய தேர்தலில் தமிழரசு கட்சி போட்டியிடுமா இல்லை ஒரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு போட்டியிடும் தமிழரசு கட்சியினுடைய சின்னத்தில் ஆகவே திரும்ப தமிழரசு கட்சியினுடைய சின்னத்தில் வீட்டு சின்னத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு போட்டியிடும் அவ்வாறு போட்டியிடுகிற பொழுது ஏனையவர்களும் போட்டியிடுவார்கள் சரி மக்களங்களை விரும்பவில்லையென்றால் நிராகரிக்கட்டும் அதுதான் யதார்த்தமானது ஜனநாயக உரிமையும் கூட அதுதானே ஆகவே மக்களுடைய விருப்பத்துக்கு அமைய நாங்கள் தார்மீக அடிப்படையில் வந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் பதிவு செய்வதற்கான நடவடிக்கை பதிவு செய்ய முடியாது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை இப்பொழுது பதிவு செய்ய முடியாது அப்படியானால் அதுக்குரிய சரியான ஒழுங்குமுறைக்குள் அந்த கட்சியை உடைக்காமல் வெளியில் யாரும் கொண்டு செல்லாதபடி அந்த கட்சிக்கான சில எக்ரிமெண்ட்டுகள் ஒப்பந்தங்கள் கச்சாத்திடப்பட வேண்டும் அது செய்யாமல் கட்சியை பதியுங்கள் என்று கேட்பது நியாயபூர்வமானதல்ல நீங்கள் அதான் நான் தமிழரசு கட்சியிலே ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நான் ஒரு முக்கியமான பாத்திரத்தை வகிப்பவர் அல்ல தமிழரசு கட்சிக்கு ஒரு தலைமை இருக்கிறது செயற்குழு இருக்கிறது அந்த செயற்குழு தீர்மானிக்க வேணும் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்று எங்களுடைய பெயரை மாற்றுகிற பொழுது இனிமேல் காலத்தில் தமிழரசு கட்சி என்ன இருக்காது என்ற நிலைக்கு நாங்கள் பெற வேணும் ஆனால் இது நடக்கக்கூடிய காரியம் இல்லை ஏனென்றால் நீங்கள் திரும்பி பாருங்கள் வரலாற்றை தமிழர் விடுதலை கூட்டணி எழுபத்தோராம் ஆண்டிலே பதியப்படுகிற பொழுதே தமிழரசு கட்சி கலைக்கப்பட்டிருக்க வேணும் தமிழ் காங்கிரஸ் கலைக்கப்பட்டிருக்கணும் ஆனால் எல்லாம் கலைத்து நாங்கள் அது இயங்காது என்று சொல்லி போட்டு எழுபத்தேழாம் ஆண்டு தேர்தலில் வட்டுக்கோட்டை தொகுதியை அமிர்தலிங்கம் அவர்களும் யாழ்ப்பாண தொகுதியிலே தனக்கு தரவில்லை என்று சொல்லி குமார் பொன்னம்மா அவர்களுக்கு யாழ்ப்பாண தொகுதியை தரவில்லை என்பதற்காக வட்டுக்கோட்டை தொகுதி அவருக்கு தான் வழங்கப்பட்டது அது அதை தனக்கு வேண்டாம் யாழ்ப்பாண தொகுதி தான் தனக்கு வர தர வேண்டும் என்று அவர் ரெண்டு வாதிட்டு அது வழங்கவில்லை என்பதற்காக திரும்ப அவர் தமிழ் காங்கிரஸில் அவர் போட்டிகிட்டு இருந்தார் எழுபத்தேழு ஆகவே ஒத்தி வைக்கின்ற விடயங்களையே குழப்புகின்றவர்கள் பலர் கடந்த காலங்களில் இருந்திருக்கிறார்கள் அதே போல இப்பொழுதும் கூட இதை எல்லாரும் இவர்களும் விட தயார் இல்லை மற்றவர்களும் எல்லாரும் வெளியில் பேசிக்கொள்கிறார்கள் இப்படி இப்படி சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களும் தங்களுடைய பாரம்பரியம் வரலாறு எங்களோட போராட்ட வரலாறு இருக்குது எங்கள்கிட்ட ஒரு சிந்தனை இருக்குது எங்களுக்கு ஒரு வரலாற்று அம்சம் இருக்குது என்று அவர்களும் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் அதை நிராகரிக்கவில்லை அந்த அடிப்படையில் தான் கூட்டமைப்பு இருக்கலாம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புகளே நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் சட்ட முன்னர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புகளிலே மாறி மாறி ஒரு மாத காலத்திற்கு அல்லது ஒரு வருட காலத்திற்கு இந்த தலைமைத்துவ பிரச்சனை இருக்கிறது தமிழ் அரசு கட்சிக்குள் எவ்வாறு இருக்கிறது அவ்வாறான பிரச்சனை எங்களுக்கு இல்லை அப்படி நாங்கள் வெளிப்படையாக இந்த முறை நடந்த மாநாட்டு மாநாட்டிலே மாநாட்டில் இப்போ நாங்கள் முன்னுக்கே கோ கோல் பண்ணுவோம் எங்களோட கட்சியில் விண்ணப்பங்கள் கூறப்பட்டது தலைவராக யாரும் போட்டியிட விரும்பினால் செயலாளராக போட்டியிட விரும்பினால் நீங்கள் துணைத் தலைவர்களாக போட்டியிட விரும்பினால் அவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் விண்ணப்பிக்க அதில் மாவை சேநாதராஜா அவர்கள் தான் அதுக்கு தலைவருக்கு மட்டும் விண்ணப்பித்திருந்தார் ஏன் யாரும் விண்ணப்பிக்கவில்லை செயலாளருக்கு கூட யாருமே விண்ணப்பிக்கவில்லை அந்த இடத்துல நாங்கள் ஏகமனதாக மற்றவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் ஆகவே அங்கே வந்த போட்டியும் இல்லை யாரும் போட்டிக்காக இம்முறை தமிழ் தமிழரசு கட்சிக்குள் எந்த ஒரு நிர்வாக குழுவிற்குள் அல்லது ஒரு உறுப்பினராக அல்லது துணை பொதுச் செயலராக தங்களோடு அரசியலுக்கு வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் தாங்கள் ஒரு கட்சியில் ஒரு ஒரு நிர்வாக குழு உறுப்பினராக அங்கத்துவம் பெறவில்லை என்பது தொடர்பில் உங்களுடைய கருத்து ஒரு கட்சியிலே எனக்கு ஒரு ஆசனம் தந்து நான் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறேன் தானே இதை விட நீங்கள் என்ன தரவணம் நினைக்கிறீங்க எனக்கு கட்சிக்குள் தமிழரசு என்னுடைய கேள்வி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள்ளேயே தலைமைத்துவம் வேண்டும் என்பது ஒரு மாத காலத்திற்கு ஒரு வருட காலத்திற்கு அடிபட்டுக் கொள்கிறார்கள் இந்த கேள்வியை நீங்கள் முழுதாக முழுதாக வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தலைமைக்காக பலர் பேசுகிறார்கள் என்பதை நீங்களே சற்று முன்னர் கூறியிருக்கிறீர்கள் அவ்வாறென்றால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ற கருதுகோளில் அனைவரும் பேசாமல் இருந்து விட்டு விருப்பம் எந்த விருப்பம் அவர்களின் விருப்பம் அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பதவி தேவையில்லை நான் போன வருஷமும் எங்களுடைய பவுனியால் நடந்த மாநாட்டிலே தெரிவு நடைபெறுகிற பொழுது நான் எனக்கு தரப்பட்ட பதவியின்லையை நான் இன்னொருவருக்கு வழங்கியிருந்தேன் எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இன்னொருவருக்கு அதை வழங்கியிருந்தேன் அதே போல இம்முறையும் எங்களுக்கு மாவட்டத்துக்கான ஒரு உபதலைவர் நாங்கள் குளூர் ராஜாசுவர் அவர்களை தெரிவு செய்திருக்கிறோம் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பதவி தரப்பட்டிருக்கிறது கட்சியிலே நான் எனக்கு ஒரு ஆசனம் தந்திருக்கிறது கட்சி நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறேன் மக்கள் என்னை தெரிவு செய்திருக்கிறார்கள் நான் கட்சிக்காக உழைக்க வேண்டியது
உபபிரதேச செயலகத்தை பிரதேச செயலகமாக தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு விடயம் அண்மை காலமாக பேசப்பட்டது நாடு பூராவும் அந்த விடயம் சர்ச்சை ஏற்படுத்தியிருந்தது மதகுருமார்களினுடைய போராட்டம் இந்த விடயம் இப்போது மூன்று மாத காலத்திற்குள் அதற்கு தீர்வு வரும் தீர்வு வரும் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட இணையவர்களினுடைய செயற்பாடுகள் இருக்கிறது இதில் இந்த விடயம் தொடர்பிலே ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸோடு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பல விடயங்களை பேசியதாகவும் நாங்கள் இருக்கும் அந்த விடயத்திலிருந்து நாங்கள் அதே என்னுமொரு விடயத்தை நாங்கள் வரும்போது கிளிநொச்சி பகுதியில் அக்கராயன் பகுதி வந்து ஒரு பிரதேச செயலகமாக தரம் உயர்த்தப்படுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் இருப்பதாக அதை செய்ய முடியும் என்கிற விடயத்தை நீங்கள் ஒரு நிகழ்விலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள் ஆலய நிகழ்வு கொண்டு செல்லும் போது ஆனால் அங்கு அது தரம் உயர்த்தப்படும் போது ஒருத்தருபுரம் பகுதியில் இருக்கின்ற ஒரு சில கிராமங்களும் அதோடு இணைக்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பம் தரம் உயர்த்துவதில் தனியாக அக்கறை அக்கறை செயலகத்தை உருவாக்கும் போது இந்த விடயம் எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்படும் இதில் என்னென்ன சிக்கல்கள் முதலில் கூறுங்கள் முதலில் கூறுங்கள் இந்த கல்முனை விவகாரத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸோடு பேசி இருக்கிறதா இதுவரை நிச்சயமாக நாங்கள் பேசி இருக்கிறோம் ஆனால் அதை அவர்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்னென்றால் சில விடயங்களை வெளியில் விட வேண்டாம் நாங்களும் சில விடயங்களை ஒத்துழைக்க தயாராக இருக்கிறோம் மௌலவிமார்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது கல்முனைக்கு ஒரு தனியான பிரதேச செயலகம் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் இப்பொழுது அதை அரசியலாக்காமல் நாங்கள் எல்லோரும் ஒத்து பேசி அதுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் என்று அதே போல் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸும் அதிலே உள்ள ஒரு சிலர் பேசுகிறார்கள் வேறு விதமாக பேசி கொண்டாலும் இருபத்தி ஏழு தமிழ் கிராம அலுவலர் பிரிவுகளை கொண்ட ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு உதவி அரசாங்க அதிபர் பிரிவாக வர்த்தமானி மூலம் அறிவித்தல் செய்யப்பட்ட பிரதேசத்தை இப்பொழுது பிரதேச செயலகமாக தரம் உயர்த்துவதான் அதில் உள்ள வேறுபா ஓ உபபிரதேச செயலகம் என்பது முந்தையது உதவி அரசாங்க அதிபர் பணிமனை என்று சொல்லப்படுவது இப்பொழுது அதனை பிரதேச செயலகமாக தரம் உயர்த்த வேண்டும் அதற்கு இருக்கிற குறைபாடிப்பை காணி அதிகாரம் அந்த பிரதேச செயலகத்துக்கு வழங்கப்படவில்லை அந்த பிரதேச செயலாளர் காணி அதிகாரத்தை கையாள முடியாது கல்முனை பிரதேச செயலாளர் தான் கையாளலாம் எக்கவுண்டன் கணக்காளரும் வந்து கல்முனையில் இருப்பவர் அல்ல கச்சேரியில் இருப்பவர் தான் கையாளலாம் ரெண்டு நிதியும் காணியும் தான் அங்கே பிரச்சனையாக இருக்கிறது இந்த ரெண்டு அதிகாரங்களும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு பிரதேச செயலகம் தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இந்த இல்லாமல் மாறி இருக்கிறது ஆனால் இந்த ஏப்ரல் இருபத்தொன்றுக்கு பிறகு நடந்த சம்பவங்களை மையமாக வைத்து கொண்டு சில தீரர்கள் அதனை முஸ்லீம்களையும் எங்களையும் திரிவுபடுத்தும் வகையிலே செயல்படுகின்றார்கள் அது இன்னும் அவர்களை காயப்படுத்துவதாக அமையும் இந்த விடயத்திலே முன்னேற்றமான விடயங்கள் நடந்திருக்கின்றன நடைபெறும் நடைபெறும் நீங்கள் சொல்லுகிற அக்கராயன் பிரதேச செயலகம் என்பது நாங்கள் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே யாழ்ப்பாணத்தில் கூட அவ்வாறான புதிய பிரதேச செயலகங்களுக்கான அச்சுவேலி பகுதியிலே ஒரு பிரதேச செயலகமும் கொடிகாமம் ஒரு பிரதேச செயலகமாக பிரிப்பதற்கான முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே போல் கிளிநொச்சியிலே அக்கராயன் பிரதேச செயலகம் கரைச்சி கிழக்கு பிரதேச செயலகத்துக்குமான இரண்டு முன்மொழிவுகள் வழங்கப்பட்டது அதிலே கரைச்சி கிழக்குக்கான நிலம் ஆளணி போதாத காரணத்தால் அது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அக்கராயன் பிரதேச செயலகத்துக்கானது முன்னெடுக்கப்பட்டு கேபினட் வரைக்கும் அமைச்சரவை வரைக்கும் அது சென்றிருக்கிறது ஆனால் இன்னும் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை அதிலே அக்கராயன் பிரதேச செயலகத்தை பிரிக்கிற பொழுது நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல ஒரு தூரம் பகுதியினுடைய சில கிராம அலுவல பிரிவுகள் சே போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது யாரும் நிராகரிக்க முடியாது ஒரு பிரதேச செயலகம் பிரிக்கிற பொழுது மக்கள் சில கோரிக்கைகளை முன்வைப்பார்கள் அதில் அந்த போர்டரில் வாழ்கிற மக்கள் சொல்லுவார்கள் நான் அங்கேயா இந்தியா ஆண்டு கேட்பார்கள் இப்போ அக்கராயன் பிரிக்கிற பொழுது நாங்கள் தனியாக வன்னிரி குளம் மட்டுமல்ல தேவரம் கூட இங்கால் இணைக்கப்படலாம் இப்போ இதை விட பூநகரி ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பாக இருப்பதால் கூடுதலாக முழங்காவில் பகுதியில் இருக்கிறவர்கள் கூட குறிப்பிடுகிறார்கள் தங்களுக்கு ஒரு தனியான பிரதேச செயலகம் நிலப்பரப்பை அடிப்படையில் வைத்து தர வேண்டும் என்று ஒன்பது கிராம அலுவலர் பிரிவுக்கும் மட்டக்களப்பிலே பிரதேச செயலகம் இருக்கிறது நாங்கள் அப்படி கேட்கவில்லை ஆனால் இங்கு இருக்கின்ற பிரதேச செயலகங்களின் அடிப்படையில் அக்கராயனை பிரிக்கிற பொழுது இவ்வாறான இடப்பாடுகள் இருக்கும் ஆனால் அந்த அதுக்காக அந்த மக்களுடைய எண்ணங்களை நிராகரித்து அவர்களை புறந்தள்ளி வைத்து இதற்கு தீர்வு காணப்பட மாட்டாது அவர்களுடைய கருத்துக்கள் மக்களுடைய எண்ணங்களோடும் தான் ஒரு நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் இதனை செய்யலாம் ஒரு பிரதேச செயலகம் வந்தால் அதனுடைய நன்மை என்ன தீமைகள் என்ன அது மக்களுக்கு என்ன வகையான நன்மைகளை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இதில் யார் யார் என்ன ஒத்துழைப்புகளை வழங்க முடியும் அந்த அடிப்படைகள் தான் நாங்கள் அதனை கொண்டு செல்ல முடியும் இதுக்கு நான் நினைக்கல அந்தளவு தூரம் நூறு விதமான எதிர்ப்புகள் அல்ல சில விடயங்களிலே மக்களுக்கு சில தெளிவின்மைகள் இருக்கும் அந்த தெளிவின்மைகள் போக்கப்படுகிற பொழுது அதுக்கு அவர்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்குவார்கள் அதுக்கு யாரும் அதனை எதிர்க்கவில்லை நாட்டிலே அரச அரசாங்கத்தினால் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகிற பொழுது அரசாங்கத்தினுடைய
ரணில் விக்ரமசிங்கன்ற அரசுக்கு நாங்கள் முண்டு கொடுத்ததால் எங்களுக்கு கிடைக்க உதவி தான் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் வேறு மாதிரி அதை கை யோசிப்பீங்க நான் வெளிப்படையாக மக்கள் பேச இதில் தான் இதில் தான் இன்னும் ஒரு அப்போது டக்லஸ் தேவானந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷவிற்கு ஆதரவை கொடுத்து அபிவிருத்தி செய்யும் போது அதை நீங்கள் எதிர்த்து குரல் கொடுத்து சலுகையை பெற்று அரசியல் செய்கிறார்கள் என்ற விடயத்தை குறிப்பிட்டு ஆனால் அதே விடயத்திற்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் எப்போதும் ஒரு காலமும் சலுகையாக சலுகையாக நாங்கள் பார்க்கவில்லை அவை இது ஒரு அபிவிருத்தி தானே தீர்வு திட்டம் தான் முக்கியம் தீர்வு திட்டம் தான் முதலில் பிரச்சனை என்னென்றால் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் இருந்து நாங்கள் பாராளுமன்றங்களில் இருக்கிறோம் நாங்கள் நிறைய விடயங்களை எங்களுடைய மக்களுடைய அரசியல் விடயங்களை முன்னெடுத்திருக்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் கூட நாங்கள் அரசியல் தீர்வு முயற்சியிலே கடுமையாக எங்களுடைய முழு முயற்சி எடுத்து அரசியல் ஜாப்புக்கான முன்மொழிவுகளில் கூட நாங்கள் ஒரு ஒரு கட்டத்தை தாண்டி வந்திருந்தாங்க நாங்கள் அதை செய்து கொண்டு தான் ரணில் விக்ரமசிங்க அரசுக்கு நாங்கள் நீங்கள் கேட்டீங்களே காப்பாற்றினீங்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் இவ்வளவும் செய்த நீங்கள் அப்போ அவர்கள் என்ன செய்த என்று கேட்டீங்க அப்போ நாங்கள் அந்த கட்டத்தில் தான் இந்த கிராம துரித கிராம அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி திட்டம் என்ற கம்பர்லி என்ற திட்டத்தை நாங்கள் எங்களுடைய பிரதேசங்களில் நடைமுறைப்படுத்துவதில் ஒவ்வொரு தொகுதி ரீதியாக எவ்வாறு இலங்கையிலே ஒரு தொகுதிக்கு எவ்வளவு காசு ஒதுக்கப்பட்டு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்காக செயல்படுத்தப்படுகிறோம் அதே போல் இப்போ நான் உருவாத்துறை தொகுதியையும் கிளிநொச்சி தொகுதியையும் நான் என்னுடைய எங்களுக்கு இருக்கின்ற கட்சி அங்கத்தவர்கள் எங்களுடைய கௌரவ உறுப்பினர்களை கொண்டு அதுக்கான திட்ட முன்மொழிவுகளை வழங்கி நாங்கள் அதனை செய்திருக்கிறோம் ஆகவே இது வெளிப்படையாக சொன்னால் அந்த அரசை காப்பாற்றினதும் முண்டு கொடுத்ததிலும் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது என்பது உண்மைதான் அதில் நாங்கள் கணக்கு அவமானங்களை சந்தித்திருக்கிறோம் சவால்களை சந்தித்திருக்கிறோம் மக்களிடம் பல அவச்சொற்கள் இருக்கின்றன இவற்றையெல்லாம் தாண்டித்தான் இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடங்களில் சில அபிவிருத்தி செய்தால் என்ன அல்லது வீட்டு திட்டங்களை முன்னெடுத்தால் என்ன அல்லது அந்த மக்களுக்கான வீதிகளை முன்னெடுத்தால் என்ன கோயில்கள் திருத்தங்களை செய்தாலும் எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நாங்கள் இந்த விடயங்களை கையாண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இதனை நாங்கள் அவர் சொல்லுவது போல டக்ல சிவானந்தாவோட ஒப்பிட்டு கதைத்தால் அது சொல்லுகிறவர்களுடைய சொல்லுகிறவர்களுடைய அரசியல் வறுமை என்பதான் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது மணல் விவகாரம் தொடர்பில் பாராளுமன்றத்திலே நீங்கள் மிக தெளிவாக அருமையாக பேசுகிறீர்கள் மணல் விவகாரம் மாத்திரமல்ல தமிழருடைய அத்தனை ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைகளையும் பேசுகிறீர்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த மணல் விவகாரத்திலே குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்திலே டக்லஸ் தேவானந்தா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் அவருடைய சகோதரர் ஒருவர் மணல கல்வியிலே ஈடுபடுவதாக பகிரங்கமாகவே பாராளுமன்றத்தில் குற்றம் சுமத்தி இருந்தீர்கள் ஆனால் குறிப்பிட்டு சில பேர் உங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிற போது பிரதேச மக்களாக இருக்கட்டும் அங்கிருக்கக்கூடிய சில ஊடக ஊடகம் சார்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் அதாவது வந்து கிளாலி பகுதியிலே உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலிலே நீங்கள் மணல் மணியம் என்பவரை களமிறக்கியதாகவும் அதே வேளை ரத்னபுரம் பகுதியிலே ஜனா என்கிறவர் ஒருவருடைய பெயரையும் குறிப்பிட்டு இவ்வாறு மணல் விவகாரங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் அவர்களுக்கு தூது போவதாக குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து கூறுங்கள் ஒரு அரசியலில் இருக்கிற பொழுது எங்களோடு பல பேர் புலங்குவார்கள் வருவார்கள் போவார்கள் அவர்களெல்லாம் சில வேளை வேறு வேலைகளில் ஈடுபடுவார்கள் ரிசார்ட் பதிவு பக்கத்திலே முஜிபுரோ ஒரு பெரிய பணக்கார ஐயா இருக்கிறார் அவரது ரெண்டு மகன் இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டு தற்கொலையாளிகளாக போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் அவருக்கு பக்கத்தில் இருந்ததாக சொல்லப்படுது அதை விட இறந்தவர்கள் ஒரு பையன் ஹரிஸ் ஹரிஸ் எம்பியிடம் கூட பிரை பரிசு வாங்கியிருக்கிறார் ஆகவே எங்களோடு பலர் பழகுவார்கள் வருவார்கள் போவார்கள் எங்களுடைய இவர்களெல்லாம் எங்களோடு தான் இருக்கிறார்கள் அல்லது எங்களோடு தான் இவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இங்கே ஒருதரையும் நீங்கள் அழியாமல் காணும் பாரம்பாரம் நாங்கள் சொல்வது போல ஒன்று நாங்கள் மணல் அகழ்வு இல்லை கௌதாரி முனையிலே மண்ணை கள்ள உறுதிகள் போட்டு வெளிப்படுத்தல் உறுதிகள் வைத்து மண்ணை எடுக்கிறார்கள் நீங்கள் தீவு பகுதியை சொந்தரமாக கொண்டவர் மங்கும்பா நல்ல புட்டி எப்படி இருக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மங்கும்பானில் இன்றைக்கு மக்கள் குடியேறி வாழ முடியாத அளவுக்கு நிலம மாறிவிட்டது அவ்வளவுக்கு இருந்த மணல் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டு இப்பொழுது வேர் மட்டும்தான் பெனை வீரத்தான் புடுங்கி எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கு மக்கள் குடியேறி வாழ தயாரில்லை ஏனென்றால் குடிக்க தண்ணீர் இல்லை இன்றைக்கு மங்கும்பானிலிருந்து தான் நல்ல தண்ணீர் தீவு பகுதிக்கே வழங்கப்பட்ட ஒரு காலம் இன்றைக்கு அந்த மங்கும்பானே மண்ணாக போய்விட்டது அல்ல புட்டியிலே இன்றைக்கு மக்கள் குடியேறி வாழ முடியாமல் இருக்கிறது வேலன பகுதியிலே மக்கள் குடியேறி இருக்கா ரைட் இதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் கௌதாரி முனையில் இருக்கிற மணல் மலைகள் ஏற்கனவே குடத்தனை பக்கங்களில் நாகர்கோவில் பக்கங்களில் இந்த மண்ணை மகேஸ்வரி நிதியத்தினூடாக அள்ளி எடுத்தவர் தான் டக்லஸ் சிவானந்தா முழுக்க வித்து அவர் தன்னுடைய சொந்த சட்டப்பைக்குள் நிரப்பி கொண்டவர் இப்பொழுது அவர் மஹிந்த ராஜபக்ச இருந்த பொழுதும் சட்டத்தை தன்னுடைய கையிலே வைத்து கொண்டு இந்த கௌதாரி முனை மண்ணையும் அள்ளி வித்தார்கள் இதற்கு பிறகு இப்பொழுதும் அங்கு கள்ள உறுதிகள் வெளிப்படுத்தல்
இவர்கள் எல்லாரும் தங்களுடைய ஆய்வின் அடிப்படையில் இந்த மாவட்ட குழு ஒரு தீர்மானம் எடுத்த பிற்பாடு நீங்கள் ஒரு ஒழுங்கு முறப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அந்த மண்ணை எடுங்கள் அளவோடு என்றுதான் நாங்கள் கேட்குறோம் ஆனால் இவ்வளவுக்கும் தெரியாமல் இங்கே இருக்கிற இந்த குழுவுக்கு தெரியாது பிரதேச செயலாளருக்கு தெரியாது காணி எந்த காணி ஆக்கள்ட காணியில் ஆழ்றார்களா தனியாற்ற காணியில் அரச காணியில் ஆழ்றாருன்னு தெரியாது நேரடியாக கொழும்பில் இருக்கிற கனியவள திணைக்களம் காசை வேண்டிக் கொண்டு லஞ்சமாக காசை வாங்கி கொண்டு இவர்களை அல்ல விட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நான் நிப்பாட்டி கிடக்கு நான் ஒத்திவைப்பு போல பிரேரணை கொண்டு வந்த நான் இதை பற்றி பாராளுமன்றத்தில் கதை நல்லபடியும் அது 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 பற்றி அஜித் மனப்பெரும ராஜாங்க அமைச்சர் கூட்டம் வைத்து கதைத்து இப்பொழுது நிப்பாட்டப்பட்டு நான் கேட்பது திரும்பவும் இதனை சரியாக ஒழுங்கு முறப்படுத்தப்பட்டு காணி ஆவணம் இருக்கிறதா சரி அவருக்கு காணி இருக்கண்டா ஒரிஜினல் காணி ஆவணத்தை காட்டணும் அஜித் என்ன கோணுக்கு நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் காணி இருக்கு முசமிலுக்கு ஐம்பது ஏக்கர் காணி இருக்கு எங்கே வந்தது எப்படி வந்தது எப்போ வந்தது அஜித் என்ன கோணம் இப்போ காணி வந்த நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் காணி அஜித் என்ன கோணம் மண்ணை தான் நிற்கிறார் மிக தெளிவாக நீங்கள் பாராளுமன்ற உரையில் மாகாணத்தினுடைய முன்னாள் ஆளுநர் போகல்லாகமா போகல்லாகமா அவர்களுடைய மைத்துனர் தான் அஜித் என்னக்கோ இவருக்கு நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் காணி இருக்கு இராணுவ தளபதி ஒருவருக்கு நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் காணி இருக்கு இவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் அங்கே இவர்கள் எப்ப டக்லஸ் மண்ணேத்துறாரோ எப்ப அவரோட சேர்ந்தவர்கள் மண்ணேத்துறாரோ இவர்களும் அந்த மண்ணை கொண்டு வர மறக்கவில்லை பாருங்க ஆகவே நீங்கள் சொல்வது போல எங்களோடு யாராவது இருந்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர் எங்கேயாவது மண்ணை தீர்ந்தால் போலீஸ் இருக்குது காவல்துறை அதை விட வேற நடைமுறை மக்கள் என்னையும் கேட்கிறார்கள் என்னையும் கேட்கிறார்கள் பல கேள்விகள் உங்களை பற்றியும் கேட்கிறார்கள் ஒருவரை ஒரு பிரதிநிதியை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் போது அவர்களை நாங்கள் சொல்கிற பொழுது அவர்கள் மணல் மணியமாக இருந்தால் அவர்களை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய ஆற்ற கடமை போலீசிட்டு போட்டு போகிறார் மணல் மணியம் தனிநபர் அவர் மணல் அல்றார் என்றால் அவரை தடுக்க வேண்டியது கைது செய்ய வேண்டியது அவர் மீது நடவடிக்கை சட்டம் செய்ய வேண்டியதுலாம் அதை விட நீங்க சும்மா ஜனா ஆண்டு சொல்லுகிறார் அவர் அவர் செய்த என்ன ஆதாரம் அதை சொல்ல வேண்டும் அவர் செய்கிறார் என்றால் எங்களுடைய குரல் பதிவில் இணையதளங்கள்ல முகநூல்கள்ல எல்லாத்திலும் செய்திகள் வருது பத்திரிகையில செய்தியாளராக இருக்கிற ஒருவர் காசை வேண்டிக் கொண்டு அவர் ஒரு செய்தி போட்டிருக்கிறார் ஒரு பத்திரிகையில அவர் போட்டிருக்கிறார் அக்கராயன் மக்கள் பிரதேச செயலகத்தை வரவேற்கிறார்கள் ஒரு தூர மக்கள் எதிர்க்கிறார்கள் ஸ்ரீதரன் ரெண்டு பக்கமும் மாறி கதைக்கிறார் ஒரு பத்திரிகை அச்சு பத்திரிகையில செய்தி வந்து நீங்க நான் பார்த்தேன் போறீங்களா ஆனால் அது ஒரு அச்சு பத்திரிகையில வந்தது அது எங்களுடைய ஏன் அதை நான் கேட்கவில்லை சொன்னால் இரண்டு அது பிரிக்கப்பட்டாலும் சேர்க்கப்பட்டாலும் தமிழ் பிரதேசம் ஒரு அது மாதிரி அவர் கூட அங்க கள்ளச்சாராயம் வைத்த ஒருவர் அந்த அந்த பத்திரிகையாளர் அவர் அக்கராயில் கள்ளச்சாராயம் வைத்து பிடிபட்டு மூன்று நாள் உள்ளுக்கு இருந்து தான் வந்தவர் நான் வேணுமா அவற்றை பேரையும் சொல்லுவேன் நான் இந்த ஆனந்த சுதாகரனுடைய விடுதலை தொடர்பாக தற்போதைய நிலை என்னவாக இருக்கு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த விடயம் தொடர்பிலே பாராளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்து வந்தீர்கள் அந்த காலப்பகுதியில் அதிகமாக எல்லோருமே குரல் கொடுத்து வந்தார்கள் ஆனால் அதற்கு பிறகு நீங்கள் மாத்திரம் தான் தொடர்ச்சியாக குரல் கொடுத்து இன்னும் அதனுடைய நிலவரம் ஆனந்த சுதாகரனுடைய பிரச்சனை என்னென்றால் அவரை ஒரு பெரியோரு இராணுவ படுகொலைகளோடு சம்பந்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் இராணுவத்தின் மீதான தாக்குதலில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இராணுவம் அல்லது கடற்படையை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு ஒரு பேருந்து கொண்டு தாக்குதல் கொண்டு தாக்குதல் ஆகவே அவ்வாறான ஒருவரை விடுதலை செய்வதானால் தங்களுடைய அப்பாக்களையும் விடுதலை செய்யுமாறு சில இராணுவத்தினுடைய பிள்ளைகளும் கோருகிறார்கள் ஆனால் அது ஒரு பொய் இருக்கிறது என்னென்றால் எந்த இராணுவமும் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக இதுவரையும் தெரியாது யாராவது இராணுவம் போர்க்குற்றங்களில் ஈடுபட்டதாக அல்ல தமிழர்களை கொலை செய்ததாக இதுவரை கைது செய்யப்பட்டிருந்தால் அந்த குடும்பம் கேட்குது நாங்கள் விடுவோம் அவரையும் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அதை சொல்லாமல் ஜனாதிபதியை என்ன சொல்கிறார் என்றால் அவர் மீது குற்றங்கள் இருக்கிறது அதனால் விட முடியாது அவர்களுக்கு ஆனந்த சுதாகரன் விடுதலை செய்கிற எந்த எண்ணமும் இல்லை ஆனால் ஆனந்த சுதாகரனுடைய விடுதலையில் நாங்கள் இப்பொழுதும் கடுமையான ஒரு முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறோம் அது மட்டுமல்ல 
இப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன் தயாமாசருடைய வழக்கு கூட ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது அதே போல பல பேருடைய வழக்குகள் சில விடயங்கள் நீதிமன்றத்திலே தீர்ப்பு வழங்குவதை விட சட்டமா அதிபருடைய ஆலோசனையின் பிரகாரமும் சிலது அரசியல் ரீதியாகவும் கூட விடுவிக்கப்பட வேண்டிய தேவைகள் இருக்கிறது அப்போ அந்த அடிப்படைகள் ஒரு காலத்தில் அந்த கைதிகள் பரிமாற்றம் போல இப்பொழுதும் கூட அரசியல் ரீதியாகவும் சில விடயங்களை கையாண்டு செய்ய வேண்டிய தேவைகள் இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் ஆனந்த சுதாகரனுடைய பிரச்சனையும் கையாளப்படுகிறது ஆனால் கொஞ்சம் கடினமானதாக இருக்கிறது காரணம் அதையே வைத்து கொண்டு இவர்களும் போர்க்குற்றத்திலே ஈடுபட்டார்கள் என்று சொல்ல பார்க்கிறார்கள் இப்பொழுது அண்மையில் கூட அந்த விடயங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது தான் இப்போ இந்த போர்க்குற்றம் இன அழிப்பு என்ற விடயங்களிலே ரெண்டு பகுதியும் ஈடுபட்டதாக சமநிலைப்படுத்தி இதிலையும் கொஞ்சம் பேரை கைது செய்து அதிலையும் கொஞ்சம் பேரை காட்டி போட்டு ரெண்டு பேரும் அவர்கள் ஒத்து போகிறார்கள் நாங்கள் இதிலிருந்து விலகி போகிறோம் என்றால் அதை அப்படியே மூடி மறைப்பதற்கான முயற்சிகளை அரசாங்கம் மேற்கொள்ள பார்க்குறது இப்போ இந்த விடயத்தில் நாங்கள் நிதானமாக தான் இந்த விடயங்களை கையாள வேண்டும் எனவே பல கேள்விகள் இருக்கின்றன நேரம் போதவில்லை இன்னமும் இருக்கின்றன இருந்தாலும் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இன்றைய தினம் உங்களுடைய இந்த பொன்னான நேரங்களை பிரயோகித்து எங்களோடு இந்த கலந்து கொண்டு இந்த கலந்துரையாடலில் பங்கு பற்றியமைக்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்களே எங்களுக்கு எமது கலையகம் சார்பாக நன்றிகளும் வணக்கங்களும் மீண்டும் நாங்கள் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறலாம் அதுவரை விடைபெறுவது மாலினி அஜந்தன் மற்றும் புலேந்திரன் சுலக்ஷன் வணக்கம் தேர்த